హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ స్వప్న వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఈరోజు మా ఇంట్లో చేసిన వేరియస్ వర్క్స్ మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి ఫస్ట్ అయితే నైట్ డిన్నరు యూజువల్గా ఒక్కొక్కసారి అంటే ప్లాన్డ్గా చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ సమ్టైమ్స్ ఏంటండి అవి కొంచెం అవి కొంచెం మిగిలిపోతూ ఉంటాయి కదా సో అలాంటప్పుడు అవన్నీ క్లియర్ చేసేస్తే ఒక పని అయిపోతుందన్న ఉద్దేశంతో ఇవాళ అయితే నేను రకరకాల వంటలు అయితే చేశాను కొంచెం చపాతి పిండి మిగిలింది అవి రెండు ఇప్పుడు చపాతీలు చేసేస్తాను తర్వాత కొద్దిగా రవ్వ ఉంది ఉప్మా చేద్దామంటే ఉప్మా రవ్వ కరెక్ట్గా సరిపడా లేదు సో దానికి సపోర్టివ్గా కొంచెం సేమియా కూడా మిగిలిపోయి ఉంది సో ఈ రెండు కలిపేసేసి ఉప్మా వేసేస్తున్నాను అనమాట ఉప్మాకి కొంచెం ఆవాలు జీలకర్ర వేసేసి ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ కరివేపాకు చక్కగా మీకు చూయించాను కదా ఏంటది చాపర్లో చాప్ చేసేసాను వేసాను అవి మగ్గిపోయినాయి ఇప్పుడు వాటర్ పో యాడ్ చేసేసుకొని కొంచెం మరిగిన తర్వాత మనము రవ్వ వేసేసుకొని ఈ రవ్వతో పాటుగా నేను ఏం చేశానంటే సేమియా కొంచెం ఉంటే అది కూడా యాడ్ చేసేసాను కాస్త డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా అనేసి అప్పుడప్పుడు అలా ట్రై చేస్తూ ఉంటాను మిగిలిపోయినప్పుడు అవి కొంచెం అవి కొంచెం సో ఆ కొంచెం క్వాంటిటీ ఏంటంటే మనకి ఒక సింగిల్ పర్పస్కి సరిపోదు సో ఇట్లాగా మిక్స్ చేసి యూజ్ చేసేస్తూ ఉంటాను మీకు ఇంకొంచెం సేమియా సాఫ్ట్ అవ్వాలంటే అది ముందు వేసి అది మెత్తబడిన తర్వాత మీరు రవ్వ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఎలా చేసినా మనకి ఫైనల్ అయితే బాగానే ఉంటుంది నేను ఇవన్నీ చేసేసిన తర్వాత మూత పెట్టేశాను అయిపోయింది చూడండి ఒక రెసిపీ అయితే అయిపోయింది సో దీంతో పాటుగా మా వాడు ఏంటంటే కొంచెం చపాతి పిండి ఉంది కదా నాకు చపాతి అని అంటాడు సో వాడి కోసం సరే చపాతి చేసేయచ్చు అని చెప్పేసి ప్యాన్ పెట్టేశాను ఇది కొంచెం మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం వల్ల ఏమైందంటే గట్టిగా అయిపోయింది పిండి నేను కొద్దిగా చేతికి వాటర్ తడి చేసుకొని దాన్ని కాస్త మళ్ళీ నీడింగ్ చేస్తున్నాను అనమాట అలా చేస్తే కొద్దిగా సాఫ్ట్ అవుతుంది చల్లదనం తగ్గిన తర్వాత చేస్తే బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు అవి కూడా రెండు రుద్దేసేసి నేను ఆ రెండు చపాతీలు కూడా చేసేస్తాను మీలో ఎవరెవరు ఇలాగ అప్పుడప్పుడు చేస్తుంటారో మీకు అనిపిస్తే ఇలా మేము కూడా అప్పుడప్పుడు చేస్తామని నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి సో ఫస్ట్ చపాతి కాల్ చేస్తున్నాను అది అయిపోయే లోపల ఇంకోటి కూడా రెడీ చేసేసుకుంటే ఇది కూడా అయిపోతుంది సో ఫైనల్గా మా డిన్నర్ అయితే ఇవాళ ఇదండి ఇది చేశాను నిన్న నేను కొన్ని రెండు చపాతీలు కొంచెం ఉప్మా అనమాట ఇంకా ఒక మంచి యూజ్ఫుల్ టిప్ మీకు చెప్తాను మేబీ లాస్ట్లో రావచ్చు మధ్యలో రావచ్చు ఐడియా లేదు బట్ నేను మీకు వీడియో యాడ్ చేసేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట ఆల్ మదర్స్కి ఈవెన్ నాట్ ఈవెన్ చిన్న పిల్లలు ఉన్న మదర్సే కాదు ఎవరికైనా అది నేను చెప్పే టిప్ చాలా యూజ్ అవుతుంది సో అది కూడా వస్తుంది వెయిట్ చేయండి రెసిపీసే కదా అని చెప్పేసి జస్ట్ అలా స్కిప్ చేసేద్దు మీకు మంచి టిప్స్ ఇప్పుడు చెప్తాను ఫస్ట్ది అయిపోయింది ఇంకా సెకండ్ది వచ్చేసాము అది కూడా ఆల్మోస్ట్ అయిపోతుంది చూడండి చపాతి ఎంత చక్కగా కాలేదు కొంచెం పిండి ఏంటంటే నాన్ ఉంటే మనకి మంచిగా క్రిస్పీగా కాలుతుంది అనమాట టూ ఐటమ్స్ అయిపోయినాయి నేనైతే ఒక ప్లేట్లో ఒక చపాతి కొంచెం ఉప్మా సర్వ్ చేసేసుకున్నాను సో ఇదండి నిన్నటి మా డిన్నర్ ఐటమ్స్ ఎలా అనిపించాయో చెప్పండి ఇంకా తర్వాత అంటే పిల్లలకి వర్షాకాలం కదా ఇంట్లో వేరే ఏం స్నాక్స్ లేవు కొంచెం క్రంచీగా కావాలి ప్లస్ హాట్ హాట్గా కావాలి అంటే ఏం చేయాలా అని ఆలోచిస్తే నాకు పల్లీలు గుర్తొచ్చాయి సో పల్లీలు కొంచెం వేపుతాము వేపేసి కాస్త డబ్బాలో పోసి పెట్టేస్తే వాళ్ళకి తినాలనిపించినప్పుడు వెంటనే తీసుకోవచ్చు ప్లస్ మనము కూడా కొద్దిగా బాగుంటుంది కదా వర్షాకాలం అలా మంచింగ్ చేయడానికి సో ఇవి కొద్దిగా వేపేసేసి అవి ఒట్టిగా అవే ఇచ్చామంటే కొద్దిగా కడుపులో నొప్పి వస్తుంది సో వాటికి ప్రాబ్లం రాకుండా నేను కొంచెం బెల్లం యాడ్ చేసేసి ఇస్తాను అనమాట కొద్దిగా సన్నగా తురిమాను బెల్లాన్ని అది వేసేసి ప్లేట్లో పెట్టేసి ఇస్తే తలా కొన్ని పప్పులు తీసుకుని తినేస్తారు సో ఈ వర్షాకాలానికి ఇది ఒక మంచి ఈవినింగ్ క్విక్ స్నాక్ అని చెప్పొచ్చు ఎలా ఉన్నాయి చెప్పండి ఇంకా అయిపోయింది నెక్స్ట్ డే ఇవాళ మార్నింగ్ నేను వేసిన దోశ గురించి చెప్తాను ఎక్కువ మనం ఏంటంటే మినప్పప్పు నాన్ పెట్టేసి పిండి పులిసిన తర్వాత దోశలు వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో ఇది ఒక డిఫరెంట్ వెరైటీ దోశస్ అనమాట టమాటో దోశలు అని చెప్పేసి నైట్ నేను కొంచెం అంటే ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదండి ఇదే ఫస్ట్ టైం ట్రై చేయడము సో అందుకనే లార్జ్ క్వాంటిటీలో అయితే పెట్టలేదు ఎందుకంటే మనకి పాజిబుల్ అయిద్దో కాదు వేస్ట్ అయితే మళ్ళీ బియ్యం అన్ని వృధా అయిపోతాయి కదా అని కొంచెం ఒక హాఫ్ గ్లాస్ బియ్యం నాన్ పెట్టాను కొంచెం టమాటోస్ పచ్చిమిర్చి మనకి కొంచెం జీరా ఫ్లేవర్ అంటే ఆ రుదలకు బాగుంటుందని కొద్దిగా జీలకర్ర వేసి వాటర్ ఏం యాడ్ చేయకుండా ఫస్ట్ గ్రైండ్ చేస్తే మనకి ఇందా చూపించినట్టు వచ్చిందనమాట తర్వాత ఇంకొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి చక్కగా లూజ్గా కన్సిస్టెన్సీ యాడ్ చేసుకున్నాను సో నేను కూడా అప్పుడప్పుడు కొన్ని కొత్త నేర్చుకునే ఉద్దేశంతో చిన్న చిన్న ఇట్లాంటి
సో ఒట్టి దోశల్లాగా ఎందుకు కొంచెం కొత్తిమీర ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని నేను కాస్త కొత్తిమీర ఇంట్లో ఉంటే సన్నగా తరిగేసి వేసుకున్నాను మనం వెజిటేబుల్స్ని ఎంత పాజిబుల్ అయితే అంత ఎక్కువ ఇన్క్లూడ్ చేసుకుంటూ ఉంటే హెల్దీ కదా సో ఇట్లా అయితే ఏముంది అది దోశలో కలిసిపోతుంది సో మనమేం స్పెసిఫిక్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని కొంచెం కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసేసాను ఇలా లూజ్గా బ్యాటర్ అనేది రెడీ చేసుకోవాలన్నమాట దీనికి ఇది చేసే దోశలు నేను పాన్ మీద చేయడం వల్ల కొంచెం మందం అనిపించాయి బట్ వీటిని ఇట్లా పాన్ మీద కాకుండా మనకి నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ వెడల్పుగా ఫ్రై ప్యాన్స్ ఉంటాయి చూడండి దాని మీద ఒక గరటె పోసేసి ఇట్లా స్ప్రెడ్ చేసేయచ్చు అంటే మీరు ఇట్లా బా అది గిన్నె పట్టుకొని ఇట్లా అటు ఇటు ఊపేశారంటే అది పలుచగా పరుచుకొని మీకు ఇంకా థిన్గా చక్కగా పలుచగా వస్తుంది దోశ నేను ఇట్లా పై నుంచి పెయ్యడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ కొంచెం నార్మల్ దోశలు ఎంత లావుగా వస్తాయో అట్లా వస్తున్నాయి మీరు ఈ ఇట్లాంటి ప్యాన్ దోశ ప్యాన్ కాకుండా ఫ్రై ప్యాన్ మీద వేసి ఇలా అటు ఇటు పలుచగా పరిచేసారంటే పిండిని మీకు దోశలు కూడా చక్కగా నార్మల్ దోశల్లాగానే వచ్చాయండి పెద్ద ఇబ్బంది ఏం పడలేదు నేను కొంచెం కాలుతుంది కాసేపటికి ఇదిగో చక్కగా రెడ్ కలర్లో మంచిగా వచ్చేసింది అనమాట ఇంకా కెమెరా కలర్కి ఎక్కువ కనిపించట్లేదు కానీ మంచి గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చాయి దోశలు సో ఇంకొకటి కూడా వేసి చూపిస్తాను వస్తున్నాయా లేదా అనిపిస్తుంది కదా మీకు కాకపోతే ఆయిల్ కొంచెం లైట్గా అప్లై చేయండి మీరు ఉల్లిపాయ తోటైనా అప్లై చేయండి నేను ఇది సిలికాన్ బ్రష్ ఇట్లాగనమాట ఒక గరిటె పోసేసి మనం ఇట్లా అటు ఇటు అంచులుకి అనేసామంటే అది పరుచుకుంటే చక్కగా చిల్లు చిల్లులుగా బాగా వస్తుంది దోశ కొంచెం సోడా ఉప్పు వేసుకోండి ఇదేంటంటే పిండి పులి పులిసింది కాదు కాబట్టి మీరు కొద్దిగా సోడా ఉప్పు ఈ పిండికి యాడ్ చేసుకొని సరిపడా ఉప్పు చూసుకొని వేసుకుంటే టేస్ట్ మాత్రం చక్కగా బాగుంది ఇన్స్టెంట్గా మీరు అప్పటికప్పుడు నైట్ నాన పెట్టేసి బియ్యం పడుకున్నా కూడా హ్యాపీగా ఉదయాన్ని గ్రైండ్ చేసి మీరు ఇలాగ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది రెడీ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడైతే నేను మీకు ఒక మంచి టిప్ చెప్తానని కదా ఆ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం హాయ్ అండి ఇవాళ నేను చూపిస్తా అన్నది ఇవి మదర్ స్పర్శ్ బ్రాండ్ వాళ్ళవి వాటర్ వైప్స్ అండి యాక్చువల్గా నేను ఈ విషయం మీకు చెప్తూనే వీడియో షూట్ చేద్దామని ట్రై చేశాను కానీ ఎన్ని లాట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చాయండి అస్సలు నేను చేయలేకపోయాను అనమాట అందుకనే మీకు జస్ట్ చూపిస్తూ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తూ ఉంటాను ఇది మదర్ స్పర్శ్ వాళ్ళది వాటర్ వైప్స్ అనమాట మనకి నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వాటరే ఉంటుంది చక్కటి కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉంటుందండి లోపల మనకి ఇవి డయాపర్ ర్యాషెస్ లేకుండా చక్కగా పిల్లలకి కూడా యూజ్ అవుతుంది మీకు వాళ్ళు ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అనే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా ప్యాకెట్ మీద ఇచ్చారు ఈ ప్యాకెట్ కూడా చాలా ట్రావెల్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంది మనకి ఎలా వాడుకోవాలి ఏంటి అనేవన్నీ కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఇంకా అదర్ డీటెయిల్స్ ఏమిచ్చారంటే మీకు ఇక్కడ చూడండి చిన్నపిల్లలకి బే ఎయిటీ వైప్స్ అనమాట మనకి ఈ టోటల్ ఒక సింగిల్ ప్యాకేజ్ మీరు క్యారీ చేశారంటే ఎయిటీ వైప్స్ ఉంటాయి మీకు ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా పిల్లలకి చక్కగా హ్యాపీగా యూజ్ చేసుకోవడానికి బయటకు ఎప్పుడైనా వెళ్ళినా కూడా ఇబ్బంది ఉండదు అనమాట అన్ని వైప్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఇది డెర్మటాలజికల్లీ టెస్టెడ్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఇదైతే స్పాన్సర్డ్ వీడియో కాదండి నేను ఇవి అదర్ పర్పస్ కోసం తెప్పించుకుంటాను సో అంటే వాటర్ వైప్స్ అనేవి మనకి పిల్లలకి యూజ్ చేసేవి మనం అదర్ డిఫరెంట్ వేరియస్ రీజన్స్ కూడా మనం ఇంట్లో వాడచ్చు అనమాట ఆ యూజెస్ ఉండడం వల్ల నేను ఇవి ఒక ప్యాకెట్ తెప్పించుకుని ఉంచుకుంటాను నా దగ్గర మీరు ఇవి కావాలంటే ఆన్లైన్లో కూడా ట్రై చేయొచ్చు పాజిబుల్ అయితే నేను ఆన్లైన్ పర్చేజ్ లింక్ ఏదైనా ఉంటే మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి ఇది ఇంకా ఈ ప్యాకేజింగ్ యొక్క అదర్ కన్వీనియంట్ ఏంటంటే మనకి ప్యాకెట్ మీద ఇట్లాగా ఒక గమ్తో కూడినటువంటి సీల్ ఉంటుందన్నమాట ఇక్కడ లైటింగ్ అర్థం కావట్లేదు మనకి అక్కడ హోల్ ఉంటుంది అందులో నుంచి మనం ఫింగర్ పెట్టేసేసి మనం ఏదైనా ఒక వైప్ ఇట్లా తీసేసుకోవచ్చు ఇంకా మనం ఏమి ఇంకొక సెపరేట్ బాక్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కావాల్సిన వైప్ తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇలా క్లోజ్ చేసేస్తే మళ్ళీ సీల్ అయిపోతుంది ఇంకా గమ్ అనేది మనం కంప్లీట్గా యూజ్ చేసే వరకు ఉంటుందండి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు సో ఇది చక్కగా మనకి చాలా చల్లగా కూడా ఉంది ప్యాకెట్ ఎందుకంటే లోపల వాటర్ కంటెంట్ ఉంది కదా వైప్ అనేది మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది దీన్ని మనము ఫేస్ మీద అంటే పిల్లలకి మీరు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా ట్రావెలింగ్లో ఉన్నప్పుడు డస్ట్గా అయినా కొంచెం ఫేస్ వాళ్ళది క్లీన్ చేయాలన్నా బాత్రూమ్ పర్పస్ పిల్లలు వెళ్ళి మీరు కొంచెం అక్కడ చక్క నీట్గా తుడవాలన్నా వాళ్ళకి ప్రైవేట్ పార్ట్స్ అనేవి అవంతా అంటే తడితో కూడినటువంటి వైప్స్ కాబట్టి మీకు కన్వీనియంట్గా ఇంకా మీ ఆ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మీరు ఆ వైప్స్ యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట వాళ్లే కాకుండా మనం కూడా జర్నీలో కొంచెం ఫేస్ అనేది క్లీన్ చేసుకోవాలి కొంచెం ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఇంకా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి ఎందుక
తుడుస్తుండే ఐ కెన్ ఫీల్ దట్ మాయిశ్చర్ ఆ తడి అనేది ఉంది అన్న ఫీలింగ్ మనకి స్కిన్కి తెలుస్తుంది క్లీన్గా మురికంతా పోతుంది అనమాట చర్మం మీద ఉన్నది ఇంకా దీనికి సంబంధించి ఈ బేబీ వైప్స్ని ఓన్లీ పిల్లలకే కాకుండా ఇంకా వేరియస్గా అదర్ రీజన్స్లో ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని నా సెకండ్ ఛానల్ సింపుల్ తెలుగు టిప్స్లో నేను ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తానండి అంటే ఇంకా అప్లోడ్ చేయలేదు చేస్తాను చూడండి మీకు కెమెరా కనిపించట్లేదేమో కానీ మన స్కిన్ మీద కొంచెం మన దుమ్ము కానీ మనం అప్లై చేసిన పౌడర్ ఏ ఒకటి ఉంటాయి కదా వైప్ చేసేస్తే నీట్గా వచ్చేస్తుంది ప్లస్ ఒక నాప్కిన్ లాగా కూడా మంచిగా మనం ఫోల్డ్ చేసి చేతిలో పట్టుకోవచ్చు అవి కంఫర్టబుల్గా మనకి ఒక క్లాత్ ఫీలింగ్లానే ఉందనమాట ప్లస్ వీళ్ళు తయారు చేసిన ఈ వైప్స్ అనేవి కూడా ఈ మన ఎన్విరాన్మెంట్కి ఎటువంటి హాని కలిగించవండి భూమిలో మంచిగా కలిసిపోయేలాంటి బయోడిగ్రేడబుల్ ప్రోడక్ట్ తోటి తయారు చేశారు సో ఎన్విరాన్మెంట్కి ఇబ్బంది ఉండదు ప్లస్ మనకి కూడా కన్వీనియంట్గా అన్ని విధాలు యూజ్ చేసుకునేలాగా వీళ్ళు మనకి ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది తయారు చేశారు మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చితే మీరు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ చెక్ చేయండి లింక్ కోసం నేనైతే ఇవి చిన్నపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయన్న ఉద్దేశంతో ఇవాళ ఈ వీడియోలో మీకు ఇన్క్లూడ్ చేశాను ఓకేనండి ఇంకా అదర్ యూజెస్ అన్నీ కూడా మీకు తప్పకుండా తెలుసుకోవాలంటే నా సెకండ్ ఛానల్లో చూడండి ఇంకా ఇంకేమున్నాయండి ఓకే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే మీరు కొత్త వారైతే మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్